msemaji wetu karibu katika sehemu ya tatu ya taarifa yetu habari ambazo ni habari za biashara na uchumi ambapo leo tumekuandalia habari kemkem pamoja na ile usuwe wa serikali kupitia wizara ya kilimo wakala wa kuzalisha mbegu bora za mazao ya biashara na chakula asa imeanzisha mkakati wa kusambaza mbegu kwa wakulima katika mikoa ambayo mvua zinaendelea kunyesha wakati huu kwa lengo la kuongeza uzalishaji mali Mwana habari wetu Cosmas Makongo anayo taarifa zaidi kutoka wilaya ya Bunda. Mimi nimeamua kujiingiza kichwa kichwa kwenye kilimo ni kwa sababu kwanza tujue sisi ambao kama waajiriwa kuna siku pia hatutakuwa na hizi ajira. Amebainisha hayo wakati akizungumza na Chane Teni mjini Bunda baada ya kukabidhiwa mbegu bora za mahindi na wakala wa mbegu asa baada ya kikao cha kuhamasisha wakulima amesema kuwa ameanzisha shamba darasa ili aweze kuhamasisha wananchi kilimo chenye tija kwa nini ninapokuwa ninasubiria mshahara ninakuwa pia ninapata fedha kupitia mauzo ya mazao mbalimbali mbali ambayo ninalima hata kama sasa hivi nimeendelea kulima mazao kama haya ninalima maharage nalima mahindi huku nikiendelea na majukumu yangu kama mkuu wa wilaya lazima mimi niwe kielelezo wilaya ya Bunda imepania kuongeza uzalishaji wa mazao ya biashara tunayo pamba tunayo muhogo ambayo ni zao la chakula lakini pia ziada inaweza kutumika kama zao la biashara tunayo alizeti na dengu pia hayo yote tukiatilia mkazo tutamkomboa mkulima kwa upande wake afisa masoko wakala wa serikali wa kuzalisha mbegu bora bwana Emmanuel Luoga amewataka wananchi kutumia mbegu bora za mihogo zinazovumilia ukame na magonjwa ili waweze kuongeza uzalishaji mali kiroba ni aina ya ya, ya, mo, ya mbegu ambayo tulio nazo sisi kwa hiyo kwenye eka moja unaweza kupanda mashimo 4000 na ukomavu wake ni kuanzia miezi sita mpaka mwaka mmoja ukishafikia miezi miezi sita tayari ina maana zao la muogo umeshaweza kufanyaje kwanza kulitumia kama mlaji kwa eka moja unaweza kutoa tani kuanzia 14 mpaka 15 kwa ujumla mbegu imeitikwa vizuri. Nafikiri kwa msimu unaokuja hii mbegu nafikiri itaongoza kwa kanda hii. Kutoka wilaya ya Bunda mkoa wa Mara, Cosmas Makongo Channel 10. Na thamani ya soko la hisa la Dar es Salaam DSE imeshuka kwa shilingi bilioni na kumi wiki iliyopita kutokana na kushuka kwa bei ya hisa kwenye kaunta za makampuni mbalimbali yaliyoorodheshwa kwenye soko hilo ikiwa ni mwendelezo wa kuyumba kwa masoko ya hisa duniani kuna kutokana na janga la ugonjwa wa COVID-19. Afisa miradi wa soko hilo Emmanuel Nyalali akitoa taarifa ya mwenendo wa soko hilo kwa wiki iliyoishia Machi 27 mwaka huu amesema kuporomoka kwa thamani ya soko pia kumesababisha ushiriki wa wawekezaji kutoka nje kwenye soko hilo pia kuendelea kushuka kwa kiwango kikubwa hasa katika kipindi hiki tuzo la coronavirus kwa kiasi kikubwa limevuruga supply chain ya 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 mfumo ya ya ya, ya viwanda dunia na kwa kiasi kikubwa impact yake imeelekea ime kwamba kufanya hata baadhi ya viwanda vifungwe kabisa hiyo moja lakini vile vile kuna hii hali ya, ya watu kutosafiri duniani ambayo impact yake unaiona ni katika mambo ya utalii uh, vile vile na na, na, na shughuli zingine ambazo zinatokana na watu ambao wanasafiri vile vile zime zimeanguka sana. Sasa kwa vyote hivi uh, makampuni makampuni mengi ambayo ya, yako kwenye kwenye masoko ya mitaji ya dunia utakuta kwamba yanategemea kwa namna moja au nyingine na 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 hizi biashara mbalimbali ambazo zimedorola. Sasa wa, wawekezaji wakubwa ambao unaita ni Global International Investors uh, hali kama hii kitokea huwa wana, wanapunguza kasi ya uwekezaji kwenye masoko yote ya dunia. Na mtazamaji mwisho habari za biashara na uchumi na uchumi. Kwa sasa anampisha Juma Abdurrahman ili aweze kukuletea habari za michezo na burudani. Endelea kwa nasi mtazamaji wetu.